ทรัพย์สมบัติในโลกนี้เป็นเพียงสเสบียงในการสร้างบารมีและก็มีไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารให้ดำรงอยู่ได้ส่วนอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐที่จะคอยอำนวยผลให้ได้รูปสมบัติโภคสมบัติคุณสมบัติตลอดจนสวรรค์สมบัติและก่อนนิพพานสมบัติในภพภูมิที่ได้ไปบังเกิดเป็นสิ่งที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสรรเสริญและก็นแนะนำให้สั่งสมเอาไว้เพราะอริยทรัพย์คือบุญนี้จะเป็นสหายหรือมิแท้ในการเดินทางไกลในสังสารวัตรจะติดตามตัวเราไปเนี่ยเหมือนเงาตามตัวซึ่งอริยทรัพย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการสั่งสมบุญอย่างเดียวเท่านั้นมีวาลาพระบาลีที่กล่าวเอาไว้ในคุตกนิกายชาดกว่ามหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำที่ไหลมาจากทุกทิศทุกทางไฟนะ่ะไม่อิ่มด้วยเชื้อพระราชาก็ไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติคนพาน้ำไม่อิ่มด้วยบาปหญิงไม่อิ่มด้วยของสามอย่างคือเมถุนธรรมเครื่องประดับและก็การคลอดบุตรพรามไม่อิ่มด้วยมนผู้ได้ชาน้ำไม่อิ่มด้วยวิหารและสมาบัติคือการเข้าฌานพระเสขะไม่อิ่มด้วยการสละออกในการให้ทานผู้มักน้อยไม่อิ่มด้วยทุดงคุณผู้เริ่มทำความเพียรไม่อิ่มด้วยการปราลบความเพียรผู้แสดงธรรมคือนักเทศไม่อิ่มด้วยการสนทนาธรรมผู้กล้าหาญไม่อิ่มด้วยบริษัทผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากพระสงฆ์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคบัณฑิตไม่อิ่มด้วยการฟังธรรมบริษัทสีไม่อิ่มในการเฝ้าพระพุทธเจ้าในโลกนี้มีสิ่งที่ไม่รู้จักอิ่มจากเบื่อมากมายคือจะเติมเท่าไรมันก็ไม่เต็มมีความพร่องอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็มีทั้งสิ่งที่ดีและก็ไม่ดีดังที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้เป็นโยเทศในเบื้องต้นของบางอย่างแม้ไม่เคยอิ่มแต่ก็ไม่เป็นโทษแล้วก็นำแต่ความสุขสวัสดีมาให้แต่ความไม่อิ่มได้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งตัณหาที่เข้ามาครอบงำจิตใจนับเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงยิ่งสนองยิ่งนำพาใจให้ตกต่ำมีประเด็นสำคัญอยู่สองบทที่หลวงพ่ออยากจะยกมาอธิบายให้พวกเราได้รับฟังกันตรงที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้มีความศรัทธาไม่อิ่มด้วยการอุปถากประสงค์ทายกไม่อิ่มด้วยการบริจาคทานความเป็นทายกหมายถึงผู้ให้จะมันเกิดขึ้นได้นั้นตั้งเป็นผู้ที่มีพื้นใจที่งดงามมีศรัทธาที่ประกอบไปด้วยปัญญาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมว่าทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในโลกนี้โลกหน้าไว้มีจริงรู้ว่าทานที่บริจาคด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอเลิศนั้น
จะกลายไปเป็นผังโรยถาวรข้ามชาติแล้วก็ทุกพบทุกชาตินะกับตนเองจึงมุ่งมั่นสั่งสมบุญด้วยการบริจาคอยู่เป็นนิดให้แล้วก็อยากให้อีกเป็นผู้ไม่รู้จักอิ่มในการนำทานเหมือนพระปิลินทวัชเถระที่ท่านได้ทำบุญโดยการถวายทยธรรมมากมายกับภิกษุสงฆ์หนึ่งแสนลูกมีพระปฐมตรพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้ท่านเป็นผู้สมบูรณ์โดยสมบัติทั้งหลายทุกภพทุกชาติในภพชาตินี้พอออกบวชก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และวันหนึ่งท่านได้ระลึกชาติไปดูว่าได้ทำบุญอะไรเอาไว้บ้างถึงเป็นเหตุให้เป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติและกนิพพานสมบัติเรามาฟังกันนะจ๊ะว่าท่านได้ถวายเครื่องทายธรรมอะไรเอาไว้บ้างและอน,นิสงส์นั้นนะมีผลเป็นอย่างไรเมื่อพระเถระได้เห็นกรรมดีที่ทำเอาไว้ในยุคสมัยของพระปฐมตรพุทธเจ้าว่าท่านได้ถวายฉัตแก่พระสุคตะเจ้าและหมู่สงผู้ประเสริฐสุดจึงได้รับอนิสงส์แปดประการคือถ้าไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกร้อนละอองและทุลีก็ไม่แปดเปื้อนผิวกายของท่านเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็นผู้ไม่มีอันตรายไม่มีเสนียจะไรใดๆมาใกล้มหาชนต่างก็เคารพยำเกรงท่านท่านเป็นผู้ที่มีผิวพรรณละเอียดนุ่มนวลเป็นผู้มีใจใหญ่เมื่อท่านท่องเที่ยวอยู่ในสวรรค์ชัดหนึ่งแสนคันประกอบไปด้วยเครื่องประดับทุกอย่างได้ส่งไว้เหนือศีรษะของท่านตลอดเวลาเพราะผลแห่งกรรมที่ได้ถวายร่มฉัดเป็นสังฆทานท่านได้ถวายผ้าตรจีวรจำนวนหนึ่งแสนสำรับทำให้ได้เสวยอันนี้สงแปดประการคือเป็นผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งผ่องใสปราศจากทุลีมีรัศมีออกจากกายมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพกายของท่านละเอียดอ่อนมีสัมผัสที่นุ่มนวลมากเมื่อท่านสวยสุขอยู่ในสวรรค์ก็มีผ้าทิพย์อันงดงามสวมใส่สรีระของท่านตลอดเวลาเมื่อท่านออกบวชก็มีผ้าไตรจีวรมาห่มคล